Alors on peut se poser la question de comment le paysage que nous connaissons aujourd'hui va évoluer dans le futur, hein, quel va être le paysage de la publication scientifique ouverte dans, dans les années à venir. Euh, on peut espérer que, bon, il y a déjà une que cette diversité qu'on observe aujourd'hui euh, finalement euh, s'homogénéise en faveur des modèles les plus prometteurs hein, qui existent déjà dans certaines disciplines comme les mathématiques par exemple. On peut espérer que euh, la publication devienne ouverte, devienne diamant, euh, devienne euh, finançable par des institutions de manière modeste sans euh, bénéfices euh, privés particuliers et de libre accès, facile d'usage et de publication pour la communauté scientifique. Aujourd'hui aussi, on est dans un monde qui change, pas seulement pour la publication scientifique et la science ouverte, mais également un monde dans lequel on doit organiser une transition environnementale face à la crise du climat et à la crise de la biodiversité. Alors il y a plusieurs éléments dans lesquels la publication ouverte peut contribuer. Bon, tout d'abord parce que bien sûr les disciplines qui traitent de, de ces problèmes en matière de climat ou de biodiversité do doivent pouvoir avoir leurs résultats particulièrement disponibles et ouverts à tout un chacun, puisque c'est vraiment un sujet de société euh, particulièrement important. Mais d'autre part, il y a également euh, des aspects de ce système aujourd'hui qui posent souci. Hein, le, la multiplication euh, des publications. Aujourd'hui, le nombre de publications dans le monde continue à croître euh, et euh, ces publications ont également quelque part un coût hein, en, matière, euh, en matière environnementale. Euh, et on peut se poser la question euh, tout à fait de savoir quel est finalement le meilleur moyen au plan environnemental euh, de préserver ces publications de manière qu'elles soient ouvertes, qu'elles soient pérennes, qu'elles soient consultables même dans un certain nombre de décennies, euh, mais que leur coût carbone ou leur coût écologique ne soit pas particulièrement élevé. Il faut vraiment qu'on change de modèle, en tout cas qu'on change de modèle économique, ça c'est vraiment le minimum, mais peut-être qu'on change même complètement la, la façon de faire, parce que la population de chercheurs dans le monde n'est plus du tout la même que ce qu'elle était il y, a, il y a 100 ans, il y a énormément plus de chercheurs, ce qui est une très bonne chose. Euh, en même temps, on ne peut pas continuer à accumuler des, des publications dans tous les sens qui vont s'empiler sur des, des étagères de, de bibliothèques. Il faut aussi peut-être se projeter en essayant de voir comment on pourrait faire autrement. Euh, une manière de faire autrement, c'est aussi peut-être de se démarquer des éditeurs privés de plus en plus. Euh, pendant des, des décennies et des décennies, on parlait tout à l'heure du 18e siècle, du 19e siècle, euh, les gens publiaient à travers des sociétés savantes, beaucoup. Il y a eu un poids des sociétés savantes à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui était absolument énorme. Donc les gens cotisaient pour appartenir à telle ou telle société, moyennant quoi ils recevaient les publications de cette société ou de cette association. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Euh, il y a moins d'engagement collectif finalement, depuis pas mal de temps maintenant, une trentaine, une quarantaine d'années, il y a moins d'engagement collectif en direction de ces sociétés savantes. Moi, je pense que si on se projette sur dix ans, on peut rêver à ce qu'il y ait un retour, finalement, des sociétés savantes, à ce qu'il y ait un retour des presses universitaires, de différentes universités à travers le monde, et donc qu'il y ait un retour, finalement, du, du public ou de l'engagement collectif, j'oserais presque dire mutualiste, euh, des, des chercheurs, des communautés de chercheurs, pour finalement reprendre une part de ce qui a été dévolu aux éditeurs privés. Tous les efforts qu'on développe, non seulement pour ouvrir la science, déposer les publications dans des infrastructures ouvertes, etc., mais aussi pour développer une, un système d'édition institutionnelle qui soit libre et gratuit, eh bien, tous ces efforts, ils viennent, ils essayent de contrebalancer euh, cette, euh, cette préséance, cette prééminence finalement des grands éditeurs privés dont les comportements ne nous satisfont pas toujours. Donc c'est tout à fait clair que euh, il n'est pas question de remplacer, il est question de convaincre les éditeurs privés de faire un travail plus ouvert, euh, plus accessible, je dis pas gratuit parce que de toute façon il va falloir qu'à un moment ou à un autre leur système, leur modèle économique fonctionne, mais euh, un système qui nous permette de nous y retrouver et que nous soyons dans ce rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous apportons nos résultats scientifiques qui nous ont coûté, qui ont coûté très cher à la société euh, et euh, eux nous aident à les, à les publier et le font très bien, mais c'est fait de manière correcte et respectueuse des uns et des autres, dans la mesure où les États ne sont plus, les États, les établissements, hein, ne sont plus, ne seront plus en mesure dans les années à venir, compte tenu de l'augmentation de, de la production scientifique, ne seront plus en mesure de, euh, de, de payer plusieurs fois la même chose, comme c'est le cas actuellement. En fait, euh, aujourd'hui, on est dans un système euh, de publication euh, qui est presque entièrement privé, euh, 
et euh, finalement euh, dont le coût est soutenu plus ou moins presque totalement par des institutions publiques. On peut évidemment, pour rendre ce système meilleur et plus ouvert, euh, imaginer une diversité d'acteurs et je pense que le mot clé est diversité. Dans le futur, il sera important euh, qu'on ne substitue pas au monopole privé un monopole public, hein, ce qui, dans un certain nombre de cas de politique euh, gouvernementale ou institutionnelle, posera problème. Hein. Euh, on le voit aujourd'hui dans le monde, hein, il y a de grandes crises scientifiques euh, qui ont lieu ici ou là. Euh, imaginons qu'un système devienne entièrement étatique et gouvernemental. Dans certains cas, il y aura un conflit d'intérêts qui sera au moins aussi grave que le conflit d'intérêts euh, que font peser euh, les maisons d'édition privées actuellement sur le système en générant des bénéfices exorbitants. Donc on peut imaginer, pour le bien de la science dans le futur, un système divers dans lequel il reste des éditeurs privés, bien sûr, parce que certains ont des politiques tout à fait raisonnables et, et qui sont compatibles avec une déontologie scientifique, dans lequel il y a des éditeurs institutionnels soutenus par l'État, et puis dans lequel il y a peut-être aussi des communautés scientifiques qui se sont mobilisées euh, sous un mode plus associatif, par exemple, pour générer euh, des médias ouverts scientifiques de très bonne qualité, comme c'est le cas dans, déjà dans certaines disciplines.